আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 8 আজকে আমি ডিসকাস করব জিএসসি সায়েন্সের চ্যাপ্টার 5 নিয়ে এটা হচ্ছে আমরা চ্যাপ্টার 5 এটা বায়োলজির একটা চ্যাপ্টার আমরা আজকে চ্যাপ্টার 5 টা নিয়ে ডিসকাস করব তো শুরুতে আমি এখানে টপিক গুলো লিখে রেখেছি যে কোন কোন টপিক গুলো আছে চ্যাপ্টারের মধ্যে ফার্স্ট টপিকটা চ্যাপ্টারটার নামই হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন এন্ড সিক্রেশন কোঅর্ডিনেশনের নরমাল मीनिंग থেকে কোঅর্ডিনেশন মানেই হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া বা ব্যালেন্স করে নেওয়া তাহলে কোঅর্ডিনেশন मीनिंग হচ্ছে অ্যাডজাস্ট অর ব্যালেন্স আর এটার আরেকটা নাম আছে যে কোঅর্ডিনেশন এন্ড সিক্রেশন সিক্রেশন মানে হচ্ছে কোনো কিছু রিলিজ হওয়া বের হওয়া যে কোনো ফ্লুইড জাতীয় জিনিস বা হচ্ছে তোমার লিকুইড জাতীয় জিনিস যদি গ্যাস থেকে যখন রিমুভ হবে একটা পার্ট থেকে রিলিজ হওয়া এটাকে বলা হয় সিক্রেশন ওকে সাধারণত এখানে যে হরমোনগুলোর কথা বলা হচ্ছে আমরা দেখব না এরপর হরমোনগুলো তো প্রথম হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন ইন প্ল্যান্টস তো প্ল্যান্টসের মধ্যে আমরা নরমালি আগে জানি যে লিভিং অর্গানিজমের লিভিং অর্গানিজমের অনেকগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যেমন শুরুতে যদি আমরা বলতে চাই যে লিভিং অর্গানিজম প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমেরই কিছু কমন ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে যেমন হচ্ছে গ্রোথ প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজম প্লান্টস বলি আমরা অ্যানিমেল বলি গ্রোথটা হবে রিপ্রোডাকশন হবে নতুন নতুন জিনিস কিছু প্রডিউস হবে নেক্সট হচ্ছে আমাদের সেন্সিটিভিটি প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমগুলোই সেন্সিটিভ এরপর একটা যেটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন এই লিভিং অর্গানিজমগুলো আর একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাকশন তার মানে হচ্ছে লিভিং অর্গানিজমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কোনগুলো যে চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে একটা হচ্ছে গ্রোথ একটা গ্রোথ টু নাম্বারে যদি বলি এটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশন রিপ্রোডাকশন দেন হচ্ছে সেন্সিটিভিটি সেন্সিটিভিটি দেন হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাকশন এই রিফ্লেক্স অ্যাকশনটা কি রিফ্লেক্স অ্যাকশনটা হচ্ছে আমাদের আমাদের ব্রেন কাজ না করলেও আমাদের দেখার অজান্তে আমরা চোখে দেখলাম না ওই যে আমরা আমাদেরকে যদি আমি দেখতে পাচ্ছি না পিছনে যদি একটা মস্কিউটো যদি কামড় দেয় তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু এটা ফিল করি আমরা কিন্তু এটা ফিলটা আসে যখন তখন কিন্তু আমরা মস্কিউটোটাকে তাড়িয়ে দেয় বা যদি কখনও গরম কিছু যদি হাতে লেগে যায় তাহলে আমরা হাতটাকে কিন্তু দ্রুত সরিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখাটা না দেখেই যে অ্যাকশনটা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাকশন অর্থাৎ প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমের এই চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক থাকবে ওকে তো এরপরে যেটা প্লান্টসের লাইফ সাইকেল যেটা লাইফ সাইকেল অফ প্লান্টস প্লান্টসের ক্ষেত্রে লাইফ সাইকেলের বিভিন্ন স্টেজ আছে এই প্লান্টসের লাইফ সাইকেলের অনেকগুলো স্টেজ আছে তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের শুরুতে যদি বলতে চাই যে শুরুতে হচ্ছে জার্মিনেশন জার্মিনেশন মানে হচ্ছে কোনো একটা সিড থেকে কোনো একটা সিড থেকে প্লান্ট প্রডিউসড হওয়াটাকে বলা হয় জার্মিনেশন ওকে জার্মিনেশন হয় তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ফ্লোয়ারিং হয় যে ফুলের মধ্যে গাছের মধ্যে ফুল তৈরি হয় এরপর হচ্ছে ফ্রুট ফরমেশন ফ্রুট তৈরি হয় এরপরে ফ্লাওয়ারের পরে দেন হচ্ছে ফ্রুট ফরমেশন হয় নেক্সট হচ্ছে ডিকেইং প্রত্যেকটা একটা এজ পরে আস্তে আস্তে ডিকে হতে শুরু করে লাস্ট আরেকটা স্টেজ আছে এটা হচ্ছে ডরমেন্সি ওকে এই যে ডরমেন্সি মানে হচ্ছে সুপ্ত অবস্থা মানে একটা জিনিসকে দেখে একটা গাছকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মরে গেছে এটার মধ্যে তার লাইফ কোনো লাইফ শো করে না লাইফ শো করে না বলতে জার্মিনেশন থেকে যে ফ্লাওয়ারিং হয় না ফ্রুট ফরমেশন হয় না ডিকেইং হয় না কোনো কিছু হচ্ছে না যে সে দেখে গাছের মধ্যে কোনো পাতা নেই ফুল নেই ফল নেই কিন্তু গাছটা ভিতরে ভিতরে জীবিত আছে এটাকে বলে ডরমেন্সি এগুলো হচ্ছে একটা প্লান্টসের লাইফ সাইকেল ওকে যেমন মানুষের লাইফ সাইকেলগুলো কেমন শুরুতে মায়ের গর্ভে একটা ইনফ্যান্ট থাকে তারপর হচ্ছে একটা মায়ের গর্ভে জাইগোট তৈরি হয় জাইগোটটা যখন নিউ বেবি হয় তখন তাকে বলা হয় ইনফ্যান্ট নেক্সট হচ্ছে আমরা চাইল্ড চাইল্ডের পরে হচ্ছে আমাদের টিনেজার টিনেজার পরে হচ্ছে ইয়াং ইয়াংয়ের পরে ওল্ড এভাবে এটা হচ্ছে একটা প্লান্টসের লাইফ সাইকেল এটা ডিফারেন্ট লাইফ সাইকেল লাইফ সাইকেল অফ প্লান্টস এটা ওকে প্লান্টসের লাইফ সাইকেলের লাইফ সাইকেলস স্টেজ এগুলো লাইফ সাইকেলস স্টেজ অফ প্লান্টস ওকে তো কি কী জার্মিনেশন ফ্লোয়ারিং ফ্রুট ফরমেশন ডিকেইং ডরমেন্সি ডরমেন্সি হচ্ছে সুপ্ত অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন মরে গেছে কিন্তু এটা আসলে বেঁচে আছে ভিতরে ভিতরে এই হচ্ছে আমাদের তো এই যে বিভিন্ন যে স্টেজগুলো এগুলো একটা একটা হ্যাম্পার হয় না কার কারণে এই যে কোয়ার্ডিনেশনের কারণে মানে প্লান্টসের মধ্যে একটা অটোমেটিক্যালি একটা কোয়ার্ডিনেশন চলতে থাকে একটা ব্যালেন্স একটা অ্যাডজাস্ট সে নিজে নিজে এনভায়রনমেন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে যার কারণে এই ব্যালেন্সগুলো ঠিক থাকে একটা ফাংশনের সাথে একটা অ্যাক্টিভিটিসের সাথে অন্য অ্যাক্টিভিটিস মিলে যাচ্ছে না কোনো হ্যাম্পার করছে না এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের কোয়ার্ডিনেশন ইন প্লান্টস তো সায়েন্টিস্টরা এটাকে রিসার্চ করে দেখেছেন যে এই কোয়ার্ডিনেশনটা কীভাবে সম্ভব হচ্ছে এটা সম্ভব হচ্ছে হচ্ছে এক ধরনের হরমোনের কারণে এটাকে বলা হয় হরমোন হরমোন আর প্লান্টসের যে হরমোনটা তাকে বলা হয় ফাইটো হরমোন ওকে হরমোনটা অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে বা প্লান্টসের ক্ষেত্রে কিছু হরমোন আমাদের বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে কন্ট্রোল
মানে কিছুদিন সিক্রেট হয় গাছের একটা একটা পার্টের মধ্যে এগুলো প্রডিউস হয় প্রডিউস হয়ে ওই জায়গাতে এটা সিক্রেট হয় সিক্রেট হয় মানে বের হয় বের হয়ে বডির বিভিন্ন পার্টে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলোকে কন্ট্রোল করে এবং এগুলোকে বলা হচ্ছে হরমোন এবং এটাকে প্লান্টসের হরমোনকে আলাদা করে বলা হয় ফাইটো হরমোন ওকে তাহলে এই ফাইটো হরমোনগুলো বিভিন্ন ফাংশনগুলোকে কিন্তু কন্ট্রোল করছে এবং এখানে প্লান্টসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের কথা বলা হয়েছে শুরুতে এখানে গ্রোথ যেটা গ্রোথ এনহেন্স করে গ্রোথটাকে ইনক্রিজ করে কারা গ্রোথটাকে এনহেন্স করে কিছু হরমোন আছে সেই হরমোনগুলো তিনটে হরমোনের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অক্সিন প্লান্টসের ক্ষেত্রে অক্সিন তারপর হচ্ছে জিবেরেলিন জিবেরেলিন এরপরে হচ্ছে সাইটোকাইনিন এই তিনটা হরমোন হচ্ছে গ্রোথটা ইনক্রিজের ক্ষেত্রে হেল্প করে ওকে গ্রোথের ক্ষেত্রে হেল্প করে সাইটোকাইনিন ওকে তাহলে এই গ্রোথ এনহেন্স করে এটা প্লান্টসের ক্ষেত্রে পড়ছি আমরা ফাইটো হরমোন মানে প্লান্টসের হরমোন প্লান্টসের ক্ষেত্রে গ্রোথ এনহেন্সের ক্ষেত্রে তিনটা হরমোন হেল্প করে একটা অক্সিন একটা জিবেরেলিন একটা সাইটোকানিন তিনটাই কিন্তু গ্রোথটাকে ইনক্রিজ করে তো বইয়ে সাইটোকানিনের কথা ডিটেলস বলা নেই শুধু বলা আছে অক্সিন এবং জিবেরেলিনের কথা তবে মাথা রাখতে হবে সাইটোকানিন গ্রোথটাকে ইনক্রিজের ক্ষেত্রে মানে গ্রোথটার ক্ষেত্রে হেল্প করে এরপর হচ্ছে অক্সিন অক্সিনের ফাংশন যদি বলতে চাই যে একটা প্লান্ট যে গ্রো করছে গ্রোয়িং পার্টসের মধ্যে মানে লিপসটা বা স্টেমটা যে পার্টের মধ্যে বাড়ছে সেই পার্টের মধ্যে কিন্তু অক্সিন থাকে ওকে এবং হচ্ছে এই অ্যাবসেশন অফ ফ্রুটসের ক্ষেত্রে হেল্প করে অ্যাবসেশন অফ ফ্রুটস বলতে কী বোঝানো হচ্ছে কিছু কিছু গাছ আছে যেটা খুব তাড়াতাড়ি ফলগুলো ঝরে যায় আর্লি ফলগুলো পড়ে যায় গাছ থেকে মানে রাইপেন না হওয়ার আগেই গাছগুলো মানে ফ্রুটসগুলো যদি পড়ে যায় তাহলে তো বিজনেস হবে না ঠিক আছে তাহলে এগুলো কেউ কিনতে চাইবে না তো সেই কারণে অক্সিজেন হচ্ছে একটা হরমোন এই প্রত্যেকটা হরমোন কিন্তু এখন আর্টিফিশিয়ালি প্রডিউস করা সম্ভব হচ্ছে এবং প্লান্টসের ক্ষেত্রে কোনো হরমোনে যদি প্রবলেম থাকে দেন এগুলো অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে তো এই অক্সিজেন হচ্ছে আমাদের যেটা অ্যাবসেশন অফ ফ্রুটসের ক্ষেত্রে হেল্প করে এবং কোনো একটা স্টেম কাটিং কোনো একটা গাছের ডালকে কেটে নিয়ে যদি লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেটা থেকে কিন্তু নতুন গাছ প্রডিউস হয় যেমন ব্যাম্বো ওকে এরপর হচ্ছে এই যে ব্যাম্বোর ক্ষেত্রে এটা প্রসিবল তো অক্সিজেন সেখানে রুট প্রডিউসের ক্ষেত্রে হেল্প করে স্টেম কাটিংয়ের মধ্যে রুট প্রডিউস করা হচ্ছে অক্সিজেন তাহলে এখানে তিনটা ফাংশন আছে গ্রোয়িং পার্টের মধ্যে থাকে হচ্ছে অক্সিজেন গ্রোয়িং পার্টের মধ্যে অক্সিজেন থাকে সেকেন্ড হচ্ছে স্টেম কাটিংয়ের মধ্যে রুট প্রডিউস করে থার্ড স্টেপটা হচ্ছে আমাদের ডিলেড অ্যাবসেশন অফ ফ্রুটস অ্যাবসেশন অফ ফ্রুটসের ক্ষেত্রে হেল্প করে ডিলে হয় মানে ফল যাতে অনেক দেরিতে পড়বে ওকে এরপরে জিবেরেলিন জিবেরেলিন ফাংশনগুলো কি সেও কিন্তু গ্রোথটাকে এনহেন্স করে এবং গাছের যেই ইন্টারনোড আছে ইন্টারনোডটাকে এলোঙ্গেট করে ইন্টারনোড কোনটা আমরা ক্লাস সিক্সে দেখে এসেছি এই যে প্লান্টসের যে স্টেম স্টেমগুলোর মধ্যে তিনটা পার্ট তার মধ্যে এটা হচ্ছে নোড এটা নোড এটা নোড দুইটা নোডের মাঝখানে জায়গাটাকে বলে ইন্টারনোড এই ইন্টারনেটগুলো একটু ইলোঙ্গেট হয় বড় হয় এটা হচ্ছে কার কারণে জিবেরেলিনের কারণে ওকে এরপর হচ্ছে ডরমেন্সি অফ সিড ওভারকাম করে যে একটা একটা সিড মানে মরার মতো পড়ে আছে ডেড হয়ে গেছে মানে হচ্ছে এই সেটাকে আবার ওভারকাম করার ক্ষেত্রে হেল্প করা হচ্ছে জিবেরেলিন এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে গ্রোথটাকে ইনক্রিজ করে আর সাইটোকানিনের কথা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে গ্রোথের ক্ষেত্রে হেল্প করে এটাও একটা সাইটোকানিন এই তিনটা হচ্ছে আমাদের প্লান্টসের গ্রোথ এনহেন্সের ক্ষেত্রে হেল্প করে এরপর হচ্ছে গ্রোথ রিটার্ডিং এজেন্ট আরেক ধরনের হরমোন আছে যারা গ্রোথটাকে রিটার্ড করে বাধা দেয় ওকে গ্রোথ রিটার্ডিং এজেন্ট বা গ্রোথ রিটার্ডিং হরমোন এগুলো কারা এটা হচ্ছে এখানে দুইটা হরমোনের কথা বলা আছে একটা হচ্ছে অ্যাবসাইসিক অ্যাসিড একটা হচ্ছে অ্যাবসাইসিক অ্যাসিড যেটা গ্রোথের ক্ষেত্রে গ্রোথ যাতে না হয় বা গ্রোথটাকে থামিয়ে রাখে আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে ইথিলিন আর একটা হচ্ছে ইথিলিন ওকে ইথিলিন হচ্ছে গ্রোথ রিটার্ডের ক্ষেত্রে হেল্প করে এটা হচ্ছে একটা গ্যাসিয়াস ফাইট হরমোন এবং এটা হচ্ছে ফলটাকে রাইপেন করতে একটা ফ্রুটসকে রাইপেন করতে কিন্তু হেল্প করে মানে এই ইথিলিনের কাজটাই হচ্ছে এটার গ্রোথটাকে থামিয়ে দেয় একটা ফ্রুটসটাকে তো রাইপেন হতে গেলে তো তাকে তো একটা স্টেজে গিয়ে থেমে যেতে হবে অতএব এটা গ্রোথটাকে থামিয়ে দেয় এবং ফ্রুটসটাকে রাইপেন করতে হেল্প করে ঠিক আছে এটা ইথিলিনের কাছে এটা এবং এটা হচ্ছে একটা গ্যাসিয়াস ফাইটো হরমোন মনে রাখতে হবে এরপর আরও দুইটা হরমোনের কথা বলা আছে যেটা হচ্ছে ফ্লোরিজেন ফ্লোরিজেন হচ্ছে একটা ফুলের মধ্যে একটা প্লান্টসের মধ্যে ফ্লাওয়ার প্রডিউসে হেল্প করে ইনিসিয়েশন অফ ফ্লাওয়ারসে হেল্প করে এটা হচ্ছে ফ্লোরিজেন এরপর হচ্ছে আরেকটা হরমোনের বলা আছে যে একটা হচ্ছে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড এই ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিডটা হচ্ছে হেল্পস ইন অয়ার অ্যান্ড টিয়ার রিপেয়ার অয়ার অ্যান্ড টিয়ার অয়ার অ্যান্ড টিয়ার বলতে ক্ষত স্থান কোনো গাছটা যখন কেটে যায় আমাদের বডিরও দেখবে
नार्वस सिसटेम हम बडिर एक सिसटेम यटार कैकटा कैकटा फांगशन आगे जो एक देखते पी जे यहाँ हे शुरूते हे मेनटेन्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन उथथ डिफरेंट अर्गान उथथ डिफरेंट अर्गान अब बडी ओके डिफरेंट अर्गान साथ कम्युनिकेशन मेनटेनिंग क्षेत्र में हेल्प कर नेक्स्ट हेटा हे कोअर्डिनेट कोअर्डिनेट कर मैं बैलेंस कर कोअर्डिनेट फांगशन अफ कोअर्डिनेट फांगशन अफ अल अदार सिसटेम बडी तेज और विभिन्न सिसटेम आ डाइजेस्टिव सिसटेम एक्सक्रिएशन एक्सक्रिटरि सिसटेम तपर से ब्लाड सार्कुलेटरि सिसटेम ये प्रत्येक आदार सिसटेम फांगशनगुलर क्षेत्र कोअर्डिनेट कर ओके एंड हे रेसपन्स टू स्टिमलि स्टिमलि शब्द अर्थ हम सेंसे हेल्प करा स्टिमलि रेसपन्स टू स्टिमलि इन अर्डार टू इन अर्डार टू किप हारमोनि उथथ एनवायरमेंट जे जाते एनवायरमेंटर सबसे एडजस्ट कर मैं सम्पर्क जाते ठीक थे हारमोनि किप हारमोनि उथथ एनवायरमेंट उथथ एनवायरमेंट ओके ये तीनटे हम मूलत हमारे नार्भास सिसटेम फांगशन तो डेफिनेशन जो बोलते हैं जे द सिसटेम अफ एनिमल बडी हुईज मेनटेन्स कम्युनिकेशन उथथ डिफरेंट अर्गान अब द प्लान्स एंड कोअर्डिनेट फांगशन अफ अल अदार सिसटेम एंड रेसपन्स टू स्टिमल इन अर्डर टू किप हारमोनि उथथ एनवायरमेंट इज कल नार्भास सिसटेम यंगशनगू दिए ही क्योंकि आसले डेफिनेशन के डिफाइन करा जाए ओके एरपर हम फांगशन लिखते बोले तीनटा के भाव लिखे देव जो नार्भास सिसटेम हमारे बडिर विभिन्न कम्युनिकेशन क्षेत्र हेल्प कर डिफरेंट अर्गान क्षेत्र में और कोअर्डिनेट कर बैलेंस कर अन्न्य अदार सिसटेम फांगशन क्षेत्र में स्टिमल सेंसटा के सेंसटा के सेंसटा के काजे लागिए एनवायरमेंटर साथ एडजस्ट करते हेल्प कर सम्पर्क ठीक रखे एट हमारे नार्भास सिसटेम क्या तो हमारे बडी से टोटल नार्भास सिसटेम नार्भास सिसटेम हम तीन धरण ओके नार्भास सिसटेम हम तीन धरण तुम्हारे बी एट के डिटेल्स आकार डिसकस कर नहीं टोटाल तीन धरण नार्भास सिसटेम आए एक हे सेंट्रल नार्भास सिसटेम एक हे सेंट्रल नार्भास सिसटेम एक हे पेरिफेरल नार्भास सिसटेम एक हे पेरिफेरल नार्भास सिसटेम पेरिफेरल नार्भास सिसटेम और एक हे अटोनोमिक नार्भास सिसटेम तेरे नार्भास सिसटेम हम तीन धरण एक सेंट्रल नार्भास सिसटेम एक पेरिफेरल नार्भास सिसटेम एक अटोनोमिक नार्भास सिसटेम सेंट्रल नार्भास सिसटेम मध्य को पार्टा नार्भास सिसटेम पार्टा एक्सप्लेन कर एनिमेलर क्षेत्र दैट मीस कल्पना करब एखे तो सेंट्रल नार्भास सिसटेम मध्य मेनलि पार्ट हम दुईटा सेंट्रल नार्भास सिसटेम के कंट्रोल कर दुटा पार्ट एक ब्रेन और हम एक स्पाइनल कर्ड भार्टिब्राम कलम भेतरे जी जेलिलेक सबसटेंसगू थे सेगल के बला है हे स्पाइनल कर्ड ओके अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कर्ड ए दुईटा पार्ट मिले ही क्योंकि हमारे सेंट्रल नार्भास सिसटेम प्रड्यूस है तो ब्रेन थे टोटाल टुएल्व पेयर नार्व क्यों ग्रो कर ओके टुएल्व पेयार्स नार्व ग्रो कर ब्रेन थे और स्पाइनल कर्ड थे हम टोटाल थार्टी वन पेयर नार्व छड़िए पड़े स्प्रेडेड है बडिर चार दिखे एवं से टुएल्व पेयर और थार्टी वन पेयर मिले जी नार्भास सिसटेम से बला पेरिफेर नार्भास सिसटेम ठीक है तेल सेंट्रल नार्भास सिसटेम डिजिटली जो ब्रेन और स्पेनल कर्ड कंट्रोल कर तक ताकि बोला सेंट्रल नार्भास सिसटेम ए ब्रेन थे टुएल्व पेयर नार्व बेर है और स्पेनल कर्ड थार्टी वन पेयर नार्व बेर है यह टुएल्व पेयर और थार्टी वन पेयर मिले कम्बिनेशन जो नार्भास सिसटेम तैरि है ये ब्रांसेसगुलर मध्यम एक ब्रांसेसर मत से बला है पेरिफेर नार्भास सिसटेम और अटोनोमिक नार्भास सिसटेम को अटोनोमिक नार्भास सिसटेम हे इनभोलेंटरि मासलर मध्य जो नार्भास सिसटेम एक्टिव थे जमन हम पार्टगुल्लो हमें निजेद इच्छा मत नड़ाचाड़ा करते हैं वगूल के बोले इनभोलेंटरि मासल जमन हम स्टोम कोलन रेक्टाम स्टोम कोलन कोलन रेक्टाम ये पार्टगुलर मध्य हमारे एक कथा भितर पार्ट बोर्डर भितर पार्टगुलर मध्य जगह कंट्रोल करते हैं जो नार्भास सिसटेम एक्टिव थे ताकि बोला अटोनोमिक नार्भास सिसटेम तेल कि आए नार्भास सिसटेम हम टोटल तीन धरण एक हे सेंट्रल नार्भास सिसटेम एक पेरिफेर नार्भास सिसटेम एक हे अटोनोमिक नार्भास सिसटेम तो ये ब्रेन का जेट ओके ब्रेनर मध्य अनेकगुल सेल दिए ब्रेन का द स्ट्रक्चर एंड फांगशन एंड यूनियन फर नार्भास सिसटेम नार्भास सिसटेम एकदम स्मलेस्ट यूनिटा के बला है नियरन ए ब्रेन ए ब्रेन टी क्योंकि अनेकगुल नियरन दिए ही तैरि ओके ये ब्रेनर कथा बला हे नार्व सेल नार्व सेल ये नार्भास सिसटेम यूनिट नहीं डिसकस करब तेल शुरूते आई हमें नार्भास सिसटेम यूनिटा कि जो नार्भास सिसटेम स्मलेस्ट यूनिटा के बला है जो एभवे बला जाए द स्ट्रक्चर एंड फांगशन एंड यूनिट अफ नार्भास सिसटेम इज कल नियरन एक्सर देव हम नियरन नहीं ओके okay? तेल नियरन का कैमन ये हम एक नियरण नियरण फिगार नियरन का कि आप बडिर मध्य चिमटी काटले व्यथा पासी सेंसटा कीसर मध्य दिए पास कर नियरण के मध्य दिए पूरा बडिर मध्य एरक अनेक नियरण आए यह नियरणगुलर मध्यम क्योंकि सेंसटा क्ज कर फिल हट फिल करी कोल्ड फिल करी तपर हे पेन हम पेन फिल करते जिसगल फिल करते हे नियरण के कारण नियरण के बला नार्व सेल और नार्भास सिसटेम स्मलेस्ट यूनिटा के बला नियरण ये हम एक नियरण फिगार 
तो मेनलि हमें निरणर मध्य दुईट पार्ट थे ये ऊपर जो पार्टा ये बला है सेल बडी और नीचे जेटा के बला प्रसेस ओके ये हम सेल बडी और ये पुरो जो पार्ट नीचे जो अंशा एट बला है प्रसेस ओके प्रसेस एरपर हे ये प्रसेसर मध्य हे आर दुईटा पार्ट थे प्रसेसगू सेल बडीटा मूलत मूलत होटुक हे सेल बडी एट हे सेल बडी यटार भर जो अंशा ये हमारे सेल बडी और बाढ़ती अंशगुल्लो एक कथा बाढ़ती अंशगुल्ला के बला प्रसेस प्रसेस हमारे दुईटा पार्ट ये प्रसेस बला जाए यह एक जन ओके और ये चार दिखे ये ब्रांचेसगू ये बला है एक जन ये बला है डेंड्रन ये पार्टगू देखा जागुल्ला के बला है डेंड्रन हमें जो एकदम स्पेसिफिकली बोलते चाहिए पार्ट देते भर मिडल ये सार्कुलर जो पार्ट ये बला है सेल बडी सेल बडी छा बाकी पुरो पार्ट के बोले प्रसेस प्रसेस मध्य दुईटा पार्ट नीचे जो अंशा थे ये बला है एक जन और ये चार दिखे जो छड़ानो छिटानो अंशगुल्लो ये बला है डेंड्रन ओके एरपर एखे जी एखे देखी ये पार्टगुलो एट हे डेंड्रन देखो एखान शुरू हो डेंड्रन आर जो ब्रांचगू देखा जागो के बोले डेंड्राइट एखे जो स्टार्ट होट हे डेंड्रन और ये डेंड्रनर मध्य जो आर जो ब्रांचेसगू देखा जागो के बोले डेंड्राइट तेल ये जो देखा जाट हे डेंड्राइट एट हे डें रट एखे जेटा ये हम सेल मेमब्रेन सेलर ये मेमब्रेन होता ओके ये सेल मेमब्रेन चार दिखे और ये हे निलियस एट निलियस एरपर ये एखे जो है ये सैटोप्लम सेलर एट सैटोप्लम एट हे सैटोप्लम ओके और ये चार दिखे नीचे दिखे जो अंशा ये बला हे एक जन ये तेल निरणर निरणर पार्ट हे दुईटा एक हे एक हे सेल बडी एक हे सेल बडी एक नम्बर ये ये अंशा हे सेल बडी और टू नम्बर हे प्रसेस प्रसेस मैंने एक्सट्रा जो अंशगुल्लो थे वो बोले प्रसेस प्रसेस मत आप दुटा पार्ट थे एक हे एक जन नीचे जो पार्टा ये बला हे एक जन एवं ऊपर दिखे जो ये पार्टगुलो थे ये बला हे डेंड्रन ओके तो यूरण तो एक नियरण तो थे ना बडिर मध्य तो अनेक हिज परमाणे नियरण थे एक नियरणर साथ एक नियरण कनेक्शन करा थे तो ये एट एक जन य पार्टगुल्लो जो नीचे दिखे जो पार्ट एक जन तो एक नियरणर एक जन और एक नियरणे डें डेंड्रन कानेक्ट करा थे एक जन एवं प्लस डेंड्रन कानेक्शन क्योंकि सेंसटा के पास कर ये कानेक्शन दुईटे नियरणे जो कानेक्शन जो कानेक्शन पॉइंट है मिडिले जो कानेक्ट हलो ये कानेक्शन के बला है सैनैप्स कानेक्शन के कि बला है सैनैप्स तेल एक नियरणर एक जन और नियरणे डेंड्रन जो एक साथ है वो जांगशन के बला है सैनैप्स तेल सैनैप्स की सैनैप्सर मध्यमे क्योंकि सेंसगुल्लो एक नियरण के नियरणे पास कर ब्रेन के तरा निज़टा के पाठ दे सीगनल के ब्रेने पाठाना है तेल निरणर मध्यमे क्योंकि सेंसटा पास करना है और एक निरणे एक जन आठ निरणे डेंडन जो एक साथ तक ताके बला सैनैप्स यिगार्ट एक्साम खूब इम्पोर्टेंट और सेल बडिर कथा ये हम एक सेल बडी सेल बडी मजखने जो एक निलियस और मजखने जो फाँका जो अंशा देखते हैं सैटोप्लम फिगार्ट के ड्र करते हैं और पार्टगुल्लो के एक्सप्लेन कर दीते हैं एट हे इम्पोर्टेंट एक्ट क्वेश्चन एक्साम एरपर जो देखी एरपर ब्रेनर कथा बला हे एरपर टपिक ब्रेन हमारे बडिर मध्य सब चेजे इम्पर्टेंट पार्टा पूरा बडी के कंट्रोल करार क्षेत्र में बैलेंस करार क्षेत्र में क्योंकि हेल्प कर ब्रेन तो ये देखो हे ब्रेन तो ब्रेन जो देखते चाहिए हे एक ब्रेनर फिगार शुरू से जो एखे जो एक देखते परि दें ये हे एक ब्रेन ह्यूमैन ब्रेन ह्यूमैन ब्रेन टे ड्र कर रेखे तो ब्रेनर हे शुरू से ब्रेनर पार्ट हे तीनटा ओके ब्रेनर पार्ट हे तीनटा एक हे ये ऊपर जो पार्टा ये बला है सरिब्राम ब्रेनर पार्ट हे तीनटा एक हे सरि ब्राम वन वन नम्बर नेक्स्ट टू नम्बर हे मिड ब्रेन मिड ब्रेन एवं दें थ्री नम्बर हो हाइड ब्रेन ओके तेल ब्रेनर पार्ट हे तीनटा और ब्रेनर मध्य एक थ्री लेयारे एक मेमब्रेन थे वो मेमब्रेन के बला है मेन इंजेस ब्रेनर मध्य थ्री लेयारे एक मेमब्रेन थे से मेमब्रेन के बला है मेन इंजेस ओके ब्रेनर मध्य एक मेमब्रेन थे स्काल भर ब्रेन थे कथा ये माथार जो खुलीट आ स्काल स्काल भरे ब्रेन थे तो ब्रेनर मूलत हो पार्ट हे तीनटा एक हे सरिब्राम एक मिड ब्रेन एक हाइड ब्रेन ये सरिब्राम को ऊपर दिखे जो पार्टा देखते पाच ये सरिब्राम ये कि सरिब्राम एटार ये यहाँ जो सरिब्राम देखते हमें आगे जानते हैं हमारे ब्रेनर पार्ट कट ब्रेन आगे हम लेयार आ तीनटा एक मेमब्रेन आ तीन लेयारे ताके बला है मेनेजेस और ब्रेनर पार्ट तीनटा ऊपर पार्ट के बला है ये बला है सरिब्राम दें मिडल पार्टा के बला है मिड ब्रेन और नीचे दिखेटा के बला है हाइड ब्रेन ओके तो एरपे ये हाइड ब्रेनर आर तीन पार्ट एक सरिब्राम एक पन्स और एखे जो आता है ये हम मेडुला अबलंगाटा ये हम मेडुला अबलंगाटा 
অবলঙ্গাতা এটা বইয়ের মধ্যে স্প্যানাল কর্ড দেয়া আছে কিন্তু স্প্যানাল কর্ড আরো নিচের দিকে এখানে বইয়ের মধ্যে স্প্যানাল কর্ড নেই মানে যে ফিগারটা দেখানো হয়েছে সেখানে স্প্যানাল কর্ড নেই স্প্যানাল কর্ড আরো নিচের দিকে থাকে ওকে যাই হোক তাহলে ব্রেনের পার্ট হচ্ছে তিনটা সেরিব্রাম মিড ব্রেন হ্যান্ড ব্রেন সেরিব্রাম কোনটা সেরিব্রাম এই যে উপরের দিকে যে থাকে এটাকে বলা হয় সেরিব্রাম এবং সেরিব্রাম হচ্ছে ব্রেনের মেন পার্টটা এবং এখানে আমাদের ব্রেনটা যদি সামনের দিক থেকে দেখা যেত তাহলে দেখতাম ব্রেনটা হচ্ছে দুইটা পার্টে ভাগ হয়ে আছে এ পাশে একটা এ পাশে একটা তো এই দুইটা লব দুইটা ভাগকে বলা হয় দুইটা লব বা দুইটা হেমিস্ফিয়ার ওকে এই দুইটা লব মাঝখানে কিন্তু অনেকগুলো নার্ভ ফাইভের দিয়ে জয়েন করা থাকে হিউজ পরিমাণে নার্ভ ফাইভের দিয়ে জয়েন করা থাকে এবং জেনে রাখা ভালো যে আমাদের ব্রেনের রাইট সাইডটা আমাদের বডির লেফট সাইডকে কন্ট্রোল করে এবং ব্রেনের লেফট সাইডটা আমাদের বডির রাইট সাইডকে কন্ট্রোল করে তাহলে এই যে সেরিব্রামটা যেটা সেরিব্রামের মধ্যে যে আমরা এই যে মেটারগুলো দেখতেছো এই মেটারগুলো উপরের দিকে ফোল্ডেড করা থাকে ওকে উপরের দিকে ফোল্ড 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 করা থাকে মানে ভাজ 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 করা থাকে ঢেউয়ের মতো থাকে ওকে এবং সেখানে এবং যেখানে এখানে উপরে উপরের কালারটা থাকে গ্রে কালার তাহলে এখানে উপরে থাকে হচ্ছে গ্রে মেটার এবং গ্রে মেটারের ভিতরে থাকে হচ্ছে হোয়াইট মেটার ঠিক আছে গ্রে মেটারের ভিতরে থাকে কি হোয়াইট মেটার তো এই উল্টা ঘটনাটা তাহলে উপরে আমরা যদি এটা কালারটা আগে দেখতে পারি উপরে আমরা দেখব যে গ্রে কালার গ্রে মেটার এবং এটা ভিতরে আর একটা মেটার থাকে সেটাকে বলা হয় হোয়াইট মেটার এবং মনে রাখতে হবে যে গ্রে মেটারের মধ্যে গ্রে মেটারের মধ্যে নিয়রনের সেল বডিটা থাকে গ্রে মেটারের মধ্যে থাকে নিয়রনের সেল বডি এবং হোয়াইট মেটারের মধ্যে থাকে হচ্ছে নিয়রনের একজন ওকে তাহলে গ্রে মেটারের মধ্যে কে থাকে এখানে সেরিব্রামের মধ্যে দুইটা মেটার থাকে উপরের যে কালারটা আমরা দেখব এই যে সামনে কোরবান আসতেছে গরু জবাই করলেও দেখা যাবে তখন উপরের যে কালারটা সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রে মেটার এবং গ্রে মেটারের মধ্যে থাকে হচ্ছে সেল বডি এবং এর ভিতরে গ্রে মেটারের ভিতরে থাকে কভার করে থাকে হোয়াইট মেটার হোয়াইট মেটারে থাকে হচ্ছে একজন ওকে এরপরে হচ্ছে এরপরে যেটা মাথায় রাখতে হবে এই এটার মধ্যে এই যেই গ্রে মেটার আছে এই গ্রে মেটারের মধ্যে অনেকগুলো নার্ভ ফাইবার একসাথ হয়ে অনেকগুলো নার্ভ ফাইবার মিলে একটা নার্ভ সেন্টার তৈরি করে এখানে অনেকগুলো নার্ভ ফাইবার থাকে গ্রে মেটারের মধ্যে অনেকগুলো নার্ভ ফাইবার থাকে অনেকগুলো নার্ভ ফাইবার একসাথ হয়ে তৈরি করে একটা নার্ভ সেন্টার মানে এক একটা এক একটা নার্ভ সেন্টার তৈরি করে এই নার্ভ সেন্টারগুলো বিভিন্ন ধরনের ফাংশনের ক্ষেত্রে হেল্প করে যেমন ভিশন হিয়ারিং নলেজ মেমোরি কনসায়েন্স তারপর মুভমেন্ট অফ মাসেল এই এই ফাংশনগুলো কিন্তু কন্ট্রোল করা হচ্ছে যে নার্ভ সেন্টারগুলো এই নার্ভ সেন্টারগুলো কী দিয়ে তৈরি হয় নার্ভ ফাইবার দিয়ে নার্ভ ফাইবারগুলো কোথায় থাকে এটা হচ্ছে এই যে হোয়াইট মেটার এই গ্রে মেটারের মধ্যে এই যে সেরিব্রাম আছে সেরিব্রামের গ্রে মেটারের মধ্যে এই হোয়াইট মেটারগুলো থাকে এবং এই গ্রে মেটারের মধ্যে গ্রে মেটারের ভিতরে থাকে কিন্তু হোয়াইট মেটার এই হোয়াইট মেটারে থাকে শুধু একজন এরপরে এই সেরিব্রামের নিচের দিকে যে পার্টগুলো সেরিব্রামের নিচের দিকের পার্টটা এই নিচের দিকের পার্টটাকে বলা হয় থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাস এই থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাসের কারণে মানুষের এই যে এটা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স কন্ট্রোল করে যেমন হচ্ছে অ্যাঙ্গার শেম হট কোল্ড এই জিনিসগুলো কন্ট্রোল করে থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাস থ্যালামাস হাইপোথ্যালামাস কি সেরিব্রামের এই নিচের দিকের পার্টটাকে বলা হয় থ্যালামাস হাইপোথ্যালামাস আর আবার সেরিব্রামের উপরের দিকে পার্টকে বলা হয় সেরিব্রাল কর্টেক্স মানে এটা যে ফোল্ডেড ফোল্ডেড করা থাকে এটাকে বলা সেরিব্রাল কর্টেক্স আর নিচের পার্টটাকে বলা হয় থ্যালামাস হাইপোথ্যালামাস থ্যালামাস হাইপোথ্যালামাসটা কিন্তু আমাদের ওই যে এই জিনিসগুলো অ্যাঙ্গার শেম হট কোল্ড স্লিপ এই জিনিসগুলো কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে হেল্প করে ওকে তাহলে এটা গেলে হচ্ছে সেরিব্রাম তারপর আছে মিড ব্রেন মিড ব্রেন কোনটা এই যে এখানে যে পার্টটা দেখতে সেটার নাম হচ্ছে পন্স এই যে পন্স এবং সেরিব্রামের মাঝখানে যে পার্টটা দেখা যায় সেটাকে বলা হয় মিড ব্রেন এরপর হচ্ছে সেরিব্রাম কোনটা সেরিব্রাম হচ্ছে এরপরে এই হাইন্ড ব্রেনের পার্ট হচ্ছে তিনটা এই সেরিব্রাম এরপর হচ্ছে পন্স এবং আরেকটা হচ্ছে মেডুল অবলঙ্গাটা ওকে হাইন্ড ব্রেনের পার্ট হচ্ছে তিনটা সেরিব্রামটা থাকে হচ্ছে পন্টসের পেছনে এবং এটা স্প্রিডেড ছড়ানো ছিটানো থাকে এবং সেরিব্রামের একটু সামনে নিচের দিকে থাকে হচ্ছে পন্স এই পার্টটাকে বলে পন্স ওকে এবং তার নিচে এই যে তার নিচে পন্সের কাজ হচ্ছে মেডুল অবলঙ্গাটাকে ব্রেনের উপরের পার্টটার সাথে কানেক্ট করা এরপর পন্সের নিচে থাকে হচ্ছে মেডুল অবলঙ্গাটা এটা অনেকটা লং হয় এবং এই মেডুল অবলঙ্গাটা থাকে হচ্ছে আমাদের পন্সের নিচে এবং এটাকে বলা হয় স্টোক অব দ্য ব্রেন কারণ কি মেডুল অবলঙ্গাটাই তার নিচে থাকে স্প্যানেল কর এখানে শো করা হয়নি স্প্যানেল কর্ডটাকে ব্রেনের সাথে কানেক্ট করা হচ্ছে মেডুল অবলঙ্গাটা এই কারণে মেডুল অবলঙ্গাটাকে বলা হয় স্টোক অব দ্য ব্রেন অর্থাৎ এই ফিগারটা দেখতে হবে ভালো করে এবং এখানে এক্সপ্লেনেশনটা নিজের মতো করেও এক্সপ্লেন করতে পারো যেটা বুঝে নিবা সেটাকে তুমি তোমার ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সপ্লেন করে দিবা ওকে এই হচ্ছে আমাদের এখানে ব্রেনের কাজটা এবং এই এটা হচ
ওকে তো এভাবে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু আমরা কিন্তু বা হচ্ছে ওই যে ক্যান্ডেল দিয়ে যখন একসময় পড়তাম দেখা যাচ্ছে নিজের অজান্তে ক্যান্ডেলে হাতটা লাগতেছে কিন্তু আমরা তো হাতটা পুড়ে যাচ্ছে না আগে শরীর নিচ্ছি দেখার আগে কিন্তু শরীর নিচ্ছি যে গরম লাগছে গরম ফিল করছি আমরা তো এই যে দেখার আগে যে অ্যাকশনটা আমরা না দেখে যে অ্যাকশনটা হচ্ছে হাতটাকে সরিয়ে নিচ্ছি মুভমেন্ট হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাকশন এই যে মস্কিটো বাইটেন তারপর হচ্ছে পিন প্রিকেলস তারপর হচ্ছে যে সেলে মেশিনে সুইংয়ের সময় যখন সুইটে যখন ফুটে যায় তারপর হচ্ছে পিন প্রিক্স হওয়া পায়ের মধ্যে এই যে প্রত্যেকটা ঘটনা যেটা বা হচ্ছে ক্যান্ডেল ক্যান্ডেলের মধ্যে হাত বা আমরা ওই যে গরম কিছুর মধ্যে হাত লেগে গেলে হাতটাকে সরিয়ে নিচ্ছি এই প্রত্যেকটা কিছু যে কাজটা করে সেটাকে বলা হয় রিফ্লেক্স অ্যাকশন তো রিফ্লেক্স অ্যাকশনের টোটাল পার্ট হচ্ছে পাঁচটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন যেই পথের মাধ্যমে হয় যে পাথের মাধ্যমে এটা যে টোটাল যে পাতটা যেই পাথের মাধ্যমে এর কাজটা করে সেই পাতটাকে বলা হয় রিফ্লেক্স আর্ক আর রিফ্লেক্স অ্যাকশনটা কি রিফ্লেক্স অ্যাকশনের টোটাল পার্ট আছে পাঁচটা শুরুতে বলা হয় রিজিপ্টর প্রথমে মনে করা আমরা যদি একটা মস্কিটো দিয়ে যদি দেখাতে চাই মনে করে যে একটা পার্টের মধ্যে শুরুতে হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটা মস্কিটো কামড় দিল ওকে এরপর হচ্ছে এটা এই এদিকে আসতেছে এবং এখানে এসে এই যে এখানে যদি আমরা যদি এভাবে একটু দেখাতে চাই দেন হচ্ছে এই দিক থেকে সেন্সটা এই যে একটা মস্কিটো যখন এখানে একটা মস্কিটো এখানে বসলো ওকে মস্কিটো যখন এখানে বসলো মস্কিটো এখানে বসলো দেন হচ্ছে মস্কিটোটা যখন কামড় দিল যে অংশটাতে কামড় দিল তাকে বলা হয় রিসিপ্টর এরপরে এই রিসিপ্টরটা এই সেন্সটা ঠিক আছে এটা যেটা রিসিপ্টরের মাধ্যমে রিসিভ করলাম সেন্সটা মস্কিটো কামড় দিল সেটা হচ্ছে আমরা এই এরপরে হচ্ছে সেন্সরি নার্ভ সেন্সরি নার্ভ অর অ্যাফারেন নার্ভ অ্যাফারেন্টের নার্ভের মাধ্যমে এটাকে আমরা কি করি অ্যাফারেন্ট নার্ভের মাধ্যমে এটাকে স্পেনাল করে পাঠাই ওকে এই যে এর দিক দিয়ে পাঠানো হচ্ছে পাঠানো হলে সেটা কোথায় পৌঁছে যায় ইন্টার নিউরন ইন্টার নিউরন ইন্টার নিউরনটা কোথায় ইন্টার নিউরনটা হচ্ছে স্পেনাল কর্ডের একদম মাঝে থাকে মানে সেন্ট্রাল পার্টে থাকে মানে এক কথায় ইন্টার নিউরন মানে হচ্ছে নিউরনের ইন্টারে এবং একদম ভিতরে এই স্পেনাল কর্ডের বা রিফ্লেক্স অ্যাকশনের মেইন পার্টটা যেটা যার মাধ্যমে ওই সেন্সটাকে রিসিভ করবে এবং সে ফিল করবে এটাকে বলা হয় ইন্টার নিউরন দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে স্পেনাল কর্ডে ইন্টার নিউরনের মধ্যে চলে যায় এবং সে এই যে এটা হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা ওকে এই জায়গাটা হচ্ছে ইন্টার নিউরন সেখানে চলে যাচ্ছে সেন্সটা এবং সেখান থেকে সে এবার পাস করে দিচ্ছে এবার সে এই পথের মাধ্যমে সে কিন্তু এবার পাস করছে যেটার মাধ্যমে পাস করছে তাকে বলা হয় ইফারেন্ট নার্ভ ইফারেন্ট অর মোটর নার্ভ ইফারেন্ট অর মোটর নার্ভের মাধ্যমে সে কিন্তু এটাকে পাস করে দিচ্ছে কোথায় যে জায়গাটাতে যে জায়গাটাতে মস্কিউটো আমাদেরকে কামড় দিচ্ছে এবং সেটার নাম হচ্ছে ইফেক্টর অর্গান এবং এই স্পেনাল কর্ড আমাদেরকে আমাদেরকে কিন্তু এই যে আমাদের যে ভলান্টারি মাসেলগুলো মানে যে পার্টগুলো আমরা নাড়াচাড়া করতে পারি তাদেরকে আমাদেরকে অর্ডার করে যে তুমি ব্যথা পাচ্ছ বা তোমাকে মস্কিটো কামড় দিচ্ছে সেটাকে সরিয়ে দাও যখন আমাদের সেই আমরা অর্ডারটা পাই তখন কিন্তু আমরা মস্কিটোটাকে তাড়িয়ে দেয় বা মস্কিটোটাকে মেরে ফেলি ওকে এই এভাবে হচ্ছে সেন্সটা এই পাঁচটা পার্টের মাধ্যমে এই এটা হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা এটা হচ্ছে সেন্সরি নার্ভ সেন্সরি নার্ভ এই যে মস্কিটোটা যেখানে কামড় দিল এটাকে এটা হচ্ছে রিসিপ্টর এটা হচ্ছে রিসিপ্টর রিসিপ্টর আর যেখানে এই ইন্টার নিউরন এটা হচ্ছে ইন্টার নিউরন একদম ভিতরের পার্টটা হচ্ছে ইন্টার নিউরন বা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড ইন্টার নিউরনে চলে যায় এবং এই যে যেটার মাধ্যমে আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে এটাকে বলা হয় মোটর নার্ভ আর লাস্টে যেখানে চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইফেক্টর অর্গান বা হচ্ছে ভলান্টারি মাসেলের মাধ্যমে আমরা এটাকে তাড়িয়ে দিই এই হচ্ছে ওভারঅল এই ফাংশনগুলোর মাধ্যমে রিফ্লেক্স অ্যাকশন কাজ করে আমাদের নিজের অজান্তে আমাদেরকে চোখে দেখতে হয় না না দেখে ব্রেন কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট করছে অর্থাৎ এখানে ব্রেন কানেক্টেড না হ্যাঁ ব্রেন না এটা সরাসরি স্প্যানেল কর্ড থেকেই অ্যাকশনটা ফিরে আসে কিন্তু ব্রেন কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এগুলাতে মানে বডির প্রত্যেকটা ফাংশনের ক্ষেত্রে ব্রেন কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ডিরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি সে ইনভলভ থাকে এখানে যদি রিফ্লেক্স অ্যাকশনের ক্ষেত্রে বারবার বলা থাকে যে এই রিফ্লেক্স অ্যাকশনটা কন্ট্রোল হয়ে হচ্ছে আমাদের স্প্যানেল কর্ড থেকে কিন্তু ব্রেন কিন্তু কোনো না কোনোভাবে জেনে যায় এবং ব্রেন কোনো না কোনোভাবে এটার সাথে ইনডাইরেক্টলি হোক ইনভলভ থাকে এই স্প্যানেল কর্ডের সাথেও কিছু নার্ভ ইম্পালসের মাধ্যমে একটা কন্ডাকশন ব্রেনের সাথে একটা কানেকশন ঘটে যায় এখানে ওকে দেখ সেটা এখানে এক্সপ্লেন করার দরকার নাই আমরা এক্সপ্লেন করতে হবে যেটা এই ফিগারের মাধ্যমে এবং পাঁচটা পার্টকে এক্সপ্লেন করে তুলে ধরবা মস্কিটো যখন কামড়াচ্ছে সেখানে রিসিভ করছে রিসিভটারের মাধ্যমে রিসিভ করার পরে সেন্সটাকে সেন্সরি বা এফারের নার্ভের মাধ্যমে ইন্টার নিউরনে পাঠাচ্ছে ইন্টার নিউরন সে যখন এটা ফিল করে রিসিভ করে রিসিভ করে সেটাকে এবার সেন্সটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে কোথায় ওই ইফেক্টার অর্গানের
ওকে এক্সক্রিশন ঘটে যার মাধ্যমে তাকে বলা হচ্ছে এক্সক্রিটরি সিস্টেম এক্সক্রিটরি সিস্টেমের মেইন যে পার্টটা তাকে বলা হয় কিডনি ওকে কিডনির মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই বডিতে কিন্তু এই ওএস প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু রিমুভ হয় আমাদের বডিতে ওএস প্রোডাক্ট আছে কিছু ওএস প্রোডাক্ট আছে তো ওএস প্রোডাক্ট গুলো কি কি সাধারণত আমাদের ওএস প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে ওয়াটার কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হচ্ছে ইউরিয়া ওকে ইউরিয়া বা ইউরিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এগুলো আমাদের বডি থেকে রিমুভ করতে হবে কোনোভাবে যদি এগুলোকে রিমুভ করা না যায় এগুলো যদি অ্যাকুমুলেশন ঘটে বডির ভিতরে আমাদের ডেথ পর্যন্ত ঘটতে পারে ওকে তো সেই জন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত কিন্তু এই জিনিসগুলোকে রিমুভ করতে হয় তো রিমুভ করার জন্য আমাদের ডিফারেন্ট অর্গান এখানে হেল্প করে বডির তিনটা এক্সক্রিটারি সিস্টেমের জন্য তিনটা অর্গান মেনলি হেল্প করে একটা হচ্ছে স্কিন একটা হচ্ছে স্কিন একটা হচ্ছে লাং একটা হচ্ছে কিডনি এই তিনটা অর্গান কিন্তু আমাদের বডির অ্যাসক্রিটারি সিস্টেমের মেন তিনটা অর্গান হচ্ছে এই তিনটা এই তিনটা অর্গানের মাধ্যমে হচ্ছে মেনলি আমাদের অ্যাক্সক্রিশন হয় ওকে স্কিনের মধ্যে হচ্ছে আমরা সল্টি সাবস্টেন্সগুলো সল্টি সাবস্টেন্সগুলো রিমুভ করি হচ্ছে আমাদের স্কিনের মাধ্যমে যেমন এই যে সুইটিংয়ের মধ্যে এটার মধ্যে কিছু সল্টি এই জন্যই হচ্ছে সুইটেড সুইটেড টেস্ট কিন্তু হয় সল্ট ওকে এরপরে লাং লাংয়ের মাধ্যমে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডকে রিমুভ করি এরপরে কিডনি কিডনির মাধ্যমে হচ্ছে নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলোকে আমরা রিমুভ করি নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ওকে নাইট্রোজেনাস বলা হচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে ইউরিনের মধ্যে আমরা যেটা পস্টাফ ইউরিনের মধ্যে কিন্তু ইউরিন এটা হচ্ছে ইউরিন এই ইউরিনের মধ্যে নাইট্রো ইউরিন যে ইলিমেন্টটা দিয়ে তৈরি সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে নাইট্রোজেন সেই জন্য এগুলোকে বলা হয় নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তাহলে তিনটা তার মনে রাখতে হবে স্কিন লাং অ্যান্ড কিডনি স্কিনের মাধ্যমে সল্টি সাবস্টেন্স রিমুভ করি আমরা লাংয়ের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড রিমুভ করি দেন কিডনির মাধ্যমে হচ্ছে নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো যেমন হচ্ছে ইউরিনটা বা এটার মধ্যে থাকে ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়া এগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে মূলত তিনটা একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া এন এস থ্রি এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া এরপর হচ্ছে ইউরিয়া ইউরিয়া এরপর হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এগুলো কিন্তু আমরা রিমুভ করি হচ্ছে কিডনির মাধ্যমে এবং এই যে তিনটা পার্ট তার মধ্যে মেইন পার্ট হচ্ছে কিডনি কেন এইটটি পার্সেন্ট ওয়েস্ট প্রোডাক্ট রিমুভ হয় কিডনির মাধ্যমে সেই কারণে মেইন অর্গান মেইন এক্সক্রিটারি অর্গান বলা হয় হচ্ছে কিডনিকে কারণ এইটটি পার্সেন্ট আমরা রিমুভ করছি এবং আমরা যেই এই কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা লাঙের মাধ্যমে যে রিমুভ করছি ব্রেথিং করছি আমরা যেই আমাদের যে ব্রেথিংয়ের মাধ্যমে এক্সেল করি যে বাতাসটা আমরা ছেড়ে দিই তার মধ্যে ফোর পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এটাকে মনে রাখতে হবে আমরা যে এক্সেল টেয়ার তার মধ্যে ফোর পার্সেন্ট থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড আর এইটটি পার্সেন্ট ওয়েস্ট প্রোডাক্ট রিমুভ হয় হচ্ছে কিডনির মাধ্যমে সেই জন্য কিডনিটা হচ্ছে মেইন এক্সক্রিটারি অর্গান এরপরে এখানে আরও দুইটা ইয়ার কথা বলা আছে সুইটের ব্যাপারে ধারণা দিয়েছে সুইটের মধ্যে থাকে হচ্ছে ওয়াটার সল্টি সাবস্টেন্স এবং কিছু পরিমাণে সামান্য কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এবং সুইটিং কোথেকে হয় আমাদের স্কিন আমাদের বডির যে আউটার লেয়ারটা এটাকে বলা হয় স্কিন স্কিনের মধ্যে কিছু টাইনি পোর থাকে এই পোরগুলোকে বলা হয় হেয়ার ফলিকল এই হেয়ার ফলিকল থেকে সুইটিং হয় লাস্ট টপিকটাকে বলা হচ্ছে ইউরিন ইউরিনটা কি এই যে নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট প্রোডাক্টটা যেটা এগুলো দিয়ে যেটা প্রডিউস হচ্ছে এগুলোকে বলা ইউরিন ইউরিন কীভাবে প্রডিউস হচ্ছে ইউরিন এক কথা সোজা কথা বলা চলে এটা হচ্ছে পস্টাব ইউরিনটা হচ্ছে আমাদের লিভারের মধ্যে অ্যামোনো অ্যাসিড থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনো অ্যাসিড ব্রেকডাউন হয় এবং অ্যামোনো অ্যাসিডগুলো ব্রেকডাউন হয় অ্যামোনিয়া ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড প্রডিউস করে সেই জিনিসগুলো ব্লাডকে পলিউটেড করে ফেলে এবং সেই ব্লাডটা সেই ব্লাডটা কিন্তু ওই যে কিডনিতে গিয়ে ফিল্টার হয় যদি ফিল্টার না হয়তো এই জন্য কিডনি নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের ব্লাডটা পলিউটেড হয়ে যায় তখন সে আর বেশি বেশি দিন বাঁচে না তখন ডায়ালাইসিস একটা ট্রিটমেন্ট আছে যেটা ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে হচ্ছে ব্লাডকে পিউরিফাই করা কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় তবে কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেলে মানুষের বডিটা পলিউটেড হয়ে যায় ব্লাডগুলো পলিউটেড হয়ে যায় এই জন্য মারা যায় তাহলে কি বললাম প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনো অ্যাসিড অ্যামোনো অ্যাসিড হচ্ছে লিভারের মধ্যে ব্রেকডাউন করে ব্রেকডাউন করে অ্যামোনিয়া ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড প্রডিউস করে এবং সেই জিনিসগুলো পরবর্তীতে আমাদের ব্লাডটাকে কিডনির মাধ্যমে আমরা ফিল্টার করি এবং ওই জিনিসগুলোকে এই ইউরিনটাকে ইউরিন হিসাবে এটা আমাদের ইউরিনারি ব্লাডারে জমা হয় ইউরিনারি ব্লাডারে জমা হয় এবং তার থেকে ইউরেথার মধ্যে দিয়ে আমরা ইউরিন হিসাবে এটাকে রিমুভ করে ফেলি এইভাবে হচ্ছে অ্যাসক্রিটারি সিস্টেমটা ঘটে এই হচ্ছে ওভারঅল চ্যাপ্টারটা এটা হচ্ছে আমাদের বায়োলজির একটা চ্যাপ্টার বায়োলজি চ্যাপ্টার ফাইভ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক রিফ্লেক্স অ্যাকশন ব্রেন এবং